سئل في فتوى فقال هل يفتى ومالك في المدينة على يساري الدكتور عزيز الخوشة صاحب مؤلف موسوعة المدينة الإسلامية وعلى يميني دكتور عبدالله الوسيف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى للجميع رحب به وبالتالي فإني سأتجاوز بعض الفقرات التي تم الفقرات منها المفهوم الإزارة هي عبارة عن تأثير وصول أو مدافع معلومة مباح إزارة لأجل المعلوم بعوض المعلوم الشروط هي شروط عامة تعاقدية يجب أن تكون المنفعة مباحة شرعا عقد على المنفعة سواء من الأعياد وإلا من الأدانة نحو ذلك يجب أن تكون المنفعة محدثة ومعلومة ونافية للجهالة يجب أن يكون مقابل المنفعة مبلغا معلوما أو عوضا معلوما نيل مشروعية عقود الكتاب من القرآن سورة الكافر الآية 77 قد ما تعالى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا اتخذت عليه اجر من السنه ايضا حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه من الاجماع ايضا حيث اجمع فقهاء الامه في الاجماع على الاجاره دون الاختلاف ليس هناك اشكال خلافي على عقد الاجاره اثنين اركان عقد الاجاره من زلزال النزاع والقبول بين المؤجر والمستاجر كما العقود الكل المتعاقدات اللي هما طرف العقد المؤجر والمستاجر المنتفع بالعين موضوع العقد اللي هي المنفعه والعوض او المقابل وهي ايضا نفس الاركان في عقود الجوار انواع الاجاره ثم الاجاره على الاعمال الاجير الخاص العمل الاجاره على الاجير المشترك وثم الاجاره على المنافع ثم اجاره تشغيليه غير معروف بها في تونس وثم الاجاره منتهيه بالتمليك هي موضوع هذا الشهر اجاره منتهيه بالتمليك او ما يقترب منها في القانون التونسي الإجارة المالية هو صادق القانون لسنة 1994 تطبيقات الإجارة في مصر في الزيتونة أن إجارة منقولات وعدالة النقد وعدالة المهنية مع الأخرين وأن إجارة العقد يلزم أول حاجة اللي نتفاهموا فيها على خاطر هو ديما عندنا إشكال في مراحل تطبيق عقد الإجارة مع الطرفين حتى لا نسقط في المحظورات الشرعية كما تم تقديمه المصرف يسعى الى بناء عقد وعقد الاستئجار بين المصرف والحليف اللي هو الكونتراكات. الحليف ايضا يوقع توقيع بشراء العين للمصرف وهو هو المستحسن ان المصرف ما يوقعش الحليف لكن يقوم بتوكيله باعتبار انه هو الادرى بطبيعه وخاصيات اصل موضوع الايجار. ثم يشتري الحليف العقار لفريق المصرف باعتباره وكيلا وليس باعتباره شاريا يتملك المصرف العقار او المال المنقول ويستقر لديه يستخدم الوثائق الكل بما فيها مثلا بطاقه الرماديه وغيره ثم يبر المصرف عقد الاجاره بروبرماندي مع الحليف لازم يكون فيه ضمانات ضمانات مشروع شرع وفي نهاية عقد الزرع يشتري الحليف المعدات بعقد مستقل وهو تفعيل لعقد الوعد البيع الذي يبرمه معه المصرف منذ البداية. كان نعمل بتي كومباراتيف مع الكونترا اللي في في الإزالة المالية. إن أوبيراسيون دي ليزيك نورمال فيها جينيرالمون ثلاثة أنواع تاع عقود. ثم العقد الأول اللي تشري به السوسيتي دي ليزيك ثم الكونترا دي ليزيك بروبرماندي هذاك العقد النموذجي اللي مستقر حتى في الرأي الرسمي ثم العقد الإخراني اللي هو عقد ليفي دو لوكسيون معناها رفع خيار الشراء في نهاية عقد الإيجار أو خلال مدة الإيجار حسب طلب الحليف. نشوفوا أن في التمويل الإسلامي مجموعة عقود وهذاك يمكن في بعض الحالات ثم شكون حتى نقدم المدينة الإسلامية بمفهوم لانفلاسيون دي كونترا في المدينة الإسلامية ولكن الواقع أن الخطوات الشرعية لكل عملية كما فسرها الدكتور كما من مجموعة من المبادئ يجب على المصرف أن يراعيها حتى لا يتيح في المحظور. أول حاجة يلزم عقد نتاع وعد الاستئجار والحليف اللي يثبت فيه النية نتاعه اللي هو ناوي يشتري الأصل هذاك الذي سيكون موضوع التمويل عند نهاية أجل التمويل. 
العقد الثاني المهم هو الوعد بالبيع المصرف لضمان حقوق المستأجر عند نهاية الإيجار والدخل على حسب الكل باش يرفع خيار الشراء ويصير عقد البيع نهائي. وأيضا عقد الإيجار برضه موجود وثم وكالة اللي هي معناها مستحسنة تكون لطرف ثالث لكن الناس كلنا نعرفوا بأن ما ثم حد يعرف قصية الأصل موضوع التمويل أكثر من الحديث وذلك على نفس المصرف يعطي البروفينس للحديث. دونك نعمل عقد وعقد السجاد بين العائد الثاني شفناه تو علاش تقنيه الايجار على مصرف الزيتون ماليش كوميسيون يحكيو عليها اكثر لكن السعر هو التنافسي فعلا الاحتساب الاقساط كما فصل التوفير تبدا من التسليم وليس من برنامج العقد وبين العملين لازم يكونوا ثلاثه اربعه خمسه شهور التامين وهذه نقطه مهمه جدا يحمل على المالك اللي هو المصرف ولا يحمل على المستاجر واحنا مصر في الزيتونة تطور منتج تأمين تكافل الإيجار ممتاز ومتطور جدا مع شركة الزيتونة تكافل. آه ثم آه معناها زادة بالآخر ثم ناس معناها تتوافق مع حكاية الشريعة لكن هو المنتج معناها مخصص للناس. ثم خدمة شخصية وشوفها أن مصر في الزيتونة سنة في بيت الأرقام والأكس في الدولة حاطين 120 مليار في الإيجار. ثم النقطة الثالثة اللي هي معناها ما ثمش حتى تأثير وما يصيرش بينكم لاعاده الاحتساب بينكم بالنسبه لعقود الايجار. باش نعطيكم بعض النقاط الشرعيه اللي تعرض لها مصرف وافقت فيها هيئه هيئه الشرعيه لمصرف الزيتونه وعلى راسها الشيخ المختار السلام. من اكثر النقاط التي تكررت على ازاله التنفيق الشرعي التي رفعتها للهيئه وقدمت فيها فتاوى هو ان تمليك العين في الايجار المنتهي لامريكا الفتره اللي فاتت بالضروره لازم يكون هو ثقه مستقله عن عقد الايجار لا يمكن الربط بين عمليه البيع وعمليه الايجار لا يمكن عقد بيعتين في بيع وبالتالي فان عقد البيع هو مستقل عن عقد الايجار. التمليك زاد يصير في بعض الطرق الثانيه اما في الاخر الكل معناها في عقد التمليك باش يرجع فيه العقار بعد نهايه مده الايجار للمستاجر ينجم يكون وعد البيع بثمن رمزي او بثمن حقيقي او بتعزيز الاجره الباقي او بسعر السوق كذلك يمكن القيام بالوعد بالهبه خاطر نعرف ان في بعض الحالات السعر السوق سعر السوق للعقار خاصه العقارات الاسعار تحت الارتفاع ماهوش السعر الفعلي ما فيش معناها لونيكا لكن لازم حتى حمايه حقوق المستاجر لازم يصير عقد وعد هيبه ثم عقد واحد اخر لازم نعمله لدوله مصر الزيتونه ما عملناش تو اللي هو عقد هيبه معلق على شرط سداد الاقساط معناها من هذا التمويل لازم مصر يعمل عقد هيبه للمستاجر حتى خلال معناها ولا في بدايه العلاقه التعاقديه في الايجار وعقد الهيبه المعلق على شرط الشرط هو سداد الاقساط وانتهاء الاقساط هذيك وساعتها لازم العقد هذا عقد يتم شروط ماهوش وعد بالهيبه وعد بيع هو عقد لم يستعمل لدرجه اخر خاصه لاسباب جبائيه وغيره انا حسب رايي في تونس خاطر الهيبه بين مؤسسه معنويه مثلا وشخص مهني معناها ومعنيه مستوجب عليه بيت هي مرتبطه بدرجه القرابه بما ان ما ثمش قرابه دوك توب عقدتها ما في الموجه ما في الموجه ثم بعد النقاط الشرعيه الاخرى التي تم معناها النظر فيها على مستوى مصر وهي في حاله هذاك العين وهذه كاركتريك معناها ريبوندي في العلاقات العقديه في الزيت سواء ب اكسيدون لا او ايضا عندنا حتى حالات سرقه بتاع ماتريال اللي يصير ان سوهم خاصه في الليزر كونفونسيونيل ما اعلى ما كذا ما خرج الخبير ما ثبتت معناها هذاك العين لازم تلقى ستة شهور شفنا حتى حالة عام كان العام هذا لازم المستأجر يواصل في خلاص الأقساط الإيجابية ثم حالة أخرى كان عنده بارك ساعات وعمل استيراد معناها دوبي ما ينجمش يفيق اللي هو يصير يفتى بالرجاء ثم رجاء معناها يكسر ولا ما عادش يمشي ولا كذا اللي هو يبقى خلاص في مصر الزيتون الهيئة الشرعية خلال فترة جريئة جدا من يوم الهلاك او السرقه لا يستحق المصرف اي ايجار وعندنا حاله خاصه وصلت العمليه غير سته 
اشهر ايجاء وتم ارجاعه للحليف. بعد النقاط الاخرى هو المتعلقه بالتامين، المصرف يتحمل بطريقه مصاريف التامين، ينجم تكون هي في البريد الرجاعي ينجم تدخل على عقسات، ينجم تدخل في القسم الاول، لكن المصرف هو سيميل كونتراكتور في عمليه التامين. كيف كيف؟ في صورة إمكانية جدوى بتاع الدور الواحد شرعا يجوز إمكانية ثم إمكانية لتمديد المدة لكن لا زيادة في الأقساط التجارية كيف كيف المصرف عنده الحق في رفض الضمانات اللازمة باعتبار أن عقد الضمان هو عقد شرعي شكرا على المتابعة